കൊലോസ് ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് വാക്യങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ചില ആഴ്ചകളായിട്ട് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു നമ്മുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനാകുന്ന കർത്താവ് തൻ്റെ ജഡശരീരത്തിൽ തൻ്റെ മരണത്താൽ നമ്മെ ദൈവത്തോട് നിരപ്പിച്ചു ആ നിരപ്പിച്ചതിൻ്റെ അത്യന്തികമാകുന്ന ലക്ഷ്യം എന്തും എന്താണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന വിഷയം കേവലം അഭയാർത്ഥികളായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ നിത്യതയിൽ ചെന്ന് പെടുന്ന കുറേ പേരെ കൊണ്ടുവരാൻ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല കർത്താവ് മടങ്ങി വരുന്നതെന്നും അതല്ല കർത്താവിൻ്റെ ക്രൂശിൻ്റെ മരണത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശമെന്നും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു നിത്യമാ നിശ്ചയമായിട്ടും നിത്യമരണത്തിൽ നിന്ന് നരകത്തിൽ നിന്ന് ഉള്ള വിടുതൽ ക്രൂശ മരണത്താൽ സാധിപ്പിച്ചു എന്നാൽ ആത്യന്തികമായിട്ട് നമ്മെ പിതാവിൻ്റെ സന്നിധാനത്തിൽ കുറ്റമില്ലാത്തവരും വിശുദ്ധരും നിഷ്കളങ്കരുമായിട്ട് നിർത്തേണ്ടതിനാണ് കർത്താവ് അവിടുത്തെ ജഡശരീരത്തിൽ നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ വഹിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി യാഗമായത് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു രണ്ടാമതായിട്ട് ആരാണ് അത്യന്തികമായിട്ട് അവിടെ ചെന്ന് ചേരുന്നത് ആ വിഷയമാണ് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടു പൗലോസ് താൻ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന ആ സുവിശേഷത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞേച്ച് ആ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ പ്രത്യാശയിൽ നിങ്ങൾ ഇളകാതെ അടിസ്ഥാനപ്പെട്ടവരും സ്ഥിരമുള്ളവരുമായി വിശ്വാസത്തിൽ നിലനിന്നുകൊണ്ടാൽ അങ്ങനെ അവൻ്റെ മുൻപിൽ നിൽക്കും അപ്പോൾ നിശ്ചയമായിട്ടും ഒരു നിബന്ധനയുള്ള കണ്ടീഷനുള്ള അനുഗ്രഹമാണ് അതെന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നു നമ്മൾ അങ്ങനെ നിൽക്കും എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഉറപ്പെന്താണ് ആ കാര്യമാണ് നമ്മൾ തുടർന്നും ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ അല്പം ആ വിഷയം ചിന്തിച്ചു സത്യസുവിശേഷം എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടു നിങ്ങൾ കേട്ട സുവിശേഷം എന്ത് ആ സുവിശേഷം കേവലം ഫെൽറ്റ് നീഡ്സിനുള്ള ഒരു പരിഹാരമല്ല നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു പരിഹാരമല്ല ആ സുവിശേഷത്തിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് നേരെ മറിച്ച് നിത്യജീവനാണ് യേശു കർത്താവ് പറഞ്ഞു എൻ്റെ മുഖമെടുത്ത് എന്നോട് പഠിപ്പീൻ എന്നാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആത്മാക്കൾക്ക് ആശ്വാസം കണ്ടെത്തും ആത്മരക്ഷയാണ് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമായിട്ടുള്ളത് ആത്മരക്ഷയുടെ സുവിശേഷത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ കാണുന്നു അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവിധ വിശദീകരണങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് ഇടുക്കുവാതിലൂടെ പ്രവേശിക്കുക മാത്രമല്ല ആ ഇടുക്കു വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ ജീവങ്ങൾ ചെന്നെത്തും യേശു അതാണ് പഠിപ്പിച്ചത് ഇടുക്കുവാതിലൂടെ പ്രവേശിച്ച് ആ ഇടുക്കു വഴിയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യും അങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്താൽ ആ വഴി എവിടെ ചെന്നെത്തുമോ അവിടെ നമ്മളും ചെന്നെത്തും അതാണ് ഉറപ്പ് അപ്പോൾ ഇടുക്ക് വഴിയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഒരുവൻ നിത്യജീവനിൽ ചെന്നെത്തുമെന്നുള്ളത് ഉറപ്പാക്കാം ഇവിടെ എങ്ങനെയാ നമുക്കത് ഉറപ്പാക്കാൻ കഴിയുന്നത് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ആ സിമ്പിൾ ആസ് ദിസ് വെദർ വി ആർ ഓൺ ദ റോഡ് ദറ്റ് സ്മോൾ റോഡ് ആ ചെറിയ ഇടുക്ക് വഴിയിലാണോ ഞാൻ നിങ്ങളും ആണെങ്കിൽ ഉറപ്പാ നിത്യതയിൽ ചെല്ലും അതിലാണോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് ഉറപ്പില്ലയോ നിത്യതയിൽ ചെല്ലുകയല്ല ഇറ്റ് ഈസ് ആ സിമ്പിൾ ആസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ആസ് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ആസ് ദാറ്റ് ദർ ഇസ് നോ ഗ്രേ ഏറിയ റിഗാർഡിംഗ് ഇറ്റേണൽ ലൈഫ് അതിനകത്ത് ഒരു ഗ്രേ ഏറിയ ഇല്ല ഇറ്റ് ഈസ് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് എയ്തർ ഒന്നുകിൽ നിത്യജീവനിൽ ചെല്ലും അല്ലെ നിത്യനാശത്തിൽ ചെല്ലും നിത്യജീവനിൽ ചെല്ലുന്ന ഒരാൾക്ക് കൃപയാൽ കൃപയാൽ ഭാഗ്യവശാൽ ഉറപ്പാക്കാം നിത്യതയിൽ ചെല്ലും ദൈവവചനം അതാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് ഫർദർ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുവാൻ പോവുകയാണ് പൗലോസ് പറഞ്ഞത് 
ഉറപ്പോടു കൂടെ പറഞ്ഞു ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് പറയുന്നത് ഞാനത് റെഫർ ചെയ്യുക നല്ല പോർപ്പൊരുത് ഓട്ടം തികച്ചു വിശ്വാസം കാത്തു പിന്നെ നീതിയുടെ കിരീടം എനിക്കായിട്ട് ഒരു സംശയമില്ല ലവലേശം സംശയമില്ല ആ കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയമില്ല നിങ്ങൾ പറയും പൗലോസാന്ന് പൗലോസ് നമ്മളെ പോലെയുള്ള ഒരാളാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അപ്പോസ്തോലനായിരുന്നു കാര്യം ശരിയാണ് പക്ഷെങ്കിൽ നമ്മെ പോലെ തന്നെയുള്ള ഒരാളാണ് നമുക്കും പൗലോസിനും ഒരുപോലെ രക്ഷ അപ്പോസ്തോലനായതുകൊണ്ട് ഫേവർ ഒന്നുമില്ല ഒരുപോലെ രക്ഷ ക്രിസ്തുവിൽ കൂടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ രക്ഷ ഇടുക്കു വാതിലൂടെ പ്രവേശിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ രക്ഷ ഇടുക്കു വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ രക്ഷ പൗലോസിൻ്റെ കൂടെ നടന്നെന്നും കണ്ട് നിത്യതയെ പോവുകയല്ല പൗലോസിൻ്റെ കൂടെ നടന്നു പക്ഷെങ്കിൽ ദേമാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരുത്തനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ദേമാസ് ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു എന്നെ വിട്ടുപോയി ഹി ലെഫ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ആ സിമ്പിൾ ആസ് ദാറ്റ് നിത്യതയെന്നുള്ളത് ഉറപ്പായ കാര്യമാ ഒന്നുകിൽ ഉറപ്പുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഉറപ്പില്ല ഇതിൻ്റെ രണ്ടിനിടയിൽ ഒരു കാര്യം ഇല്ല 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 വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങൾ അതിനുള്ള ബന്ധത്തിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് അവസാനിപ്പിച്ച വിഷയം ഇടുക്കു വഴിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കർത്താവ് പറഞ്ഞു വാതിലിടുക്കമാണ് വഴി ഞെരുക്കമുള്ളതാ എന്തുകൊണ്ടാണ് വാ വഴി ഞെരുക്കമുള്ളതാണെന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വഴി ഞെരുക്കമുള്ളതാണെന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം വഴി കഷ്ടതയാണെന്നല്ല പ്രാഥമികമായിട്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിത്യജീവൻ്റെ പാതയിൽ കഷ്ടതയുണ്ട് അതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല പക്ഷെ കഷ്ടത എന്തുകൊണ്ടാ കഷ്ടത വരുന്നത് വഴി ഞെരുക്കമായത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ വഴി ഞെരുക്കമാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വഴി ഞെരുക്കമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വഴിക്ക് വ്യക്തമാകുന്ന സീമകളുണ്ട് അതിർവരമ്പുകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് വഴി ഞെരുക്കമായിരിക്കുന്നത് നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്യുവാനുള്ള സ്ഥലം അവിടെയില്ല സ്ട്രൈറ്റ് റോഡ നോ നെഗോസിയേഷൻ അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ ഒന്ന് മാറിക്കൊടുക്കാൻ സ്ഥലമില്ല ഒന്ന് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലമില്ല അതുകൊണ്ടാ വഴി ഞെരുക്കം മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് വഴി ഞെരുക്കമായിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇന്നത് ഫർദർ ചിന്തിപ്പാനായിട്ട് പോകുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ ബൗണ്ടറീസ് ക്ലിയറായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരു വഴിയാണ് നിത്യ ജീവനിലേക്കുള്ള വഴി നാശത്തിലേക്കുള്ള വഴിയുടെ സവിശേഷത അതിന് ബൗണ്ടറികൾ ഇല്ലെന്നുള്ളതാണ് ആ വഴിയുടെ സവിശേഷത അതിർവരമ്പുകൾ ഇല്ലെന്നുള്ളതാണ് ആ വഴിയുടെ സവിശേഷത അടുത്ത കാലത്ത് ഇപ്പം ഫേമസ് ആയിരിക്കുന്ന ജോഷ് റാദർ ഇൻഫേമസ് ആയിരിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ക്ലിപ്പിംഗ് ഞാൻ അടുത്ത സമയത്ത് കണ്ടു ഒരു ടി വി സ്ക്രീനിൽ ഒരു ടി വി പ്രക്ഷേപത്തിൽ വന്ന ഒരു സുവിശേഷ പ്രസംഗ സുവിശേഷ പ്രസംഗമല്ല വേറൊരു സുവിശേഷ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു സുവിശേഷം സാത്താൻ്റെ സുവിശേഷം ഉണ്ടല്ലോ ആ സുവിശേഷ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് നിങ്ങളതിന് പെണ്ണ് കരുത് അത് സാത്താൻ്റെ സുവിശേഷം തന്നെയാണ് നോ ഡൗട്ട് അബൌട്ട് ഇറ്റ് If this is true, then that is Satan's gospel. No doubt about that. That's why I'm not going to say anything. I'm not going to say anything. I'm not going to say anything. Please. What do you say about this? One person is one person. Oh! In the past, 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 ആൾക്കാരെ ഇതിനകത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയം പ്രമാണമുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നവരെ വിളിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രസംഗ ഞാൻ പറയുന്നു ഇടുക്കു വഴിക്ക് അതിരുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഇടുക്കു വഴിയായിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ വിശാലമായ വഴിക്ക് 
നിബന്ധനകളില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അത് വിശാലമായിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ വേണേ പോകാം ഏത് ഭാണ്ഡക്കെട്ടും അതിനകത്ത് കടന്നു പോകും ഏത് വലിയ കെട്ടും കയറി പോകുന്ന ഒരു വാതിൽ കൂടെ കയറി ആ കെട്ടുകൊണ്ട് യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വഴിയാത് പിന്നെ ഈ കെട്ടെല്ലാം ഇരിക്കെ പിന്നെ ഇതിനൊക്കെ സഹായം ചെയ്തു തരാൻ ഒരേശുമുണ്ട് ആ യേശുവിൻ്റെ പേരാണ് വേറെ ഒരേശു വേറെ ഒരേശു വേറെ ഒരേശു മറ്റൊരു സുവിശേഷം വേറെ ഒരാത്മാവ് നിബന്ധനകളില്ലാത്ത പ്രമാണമില്ലാത്ത സുവിശേഷത്തിൻ്റെ യേശു ആരാ ഈ പുസ്തകത്തിൽ വെളിപ്പെട്ടു വന്ന യേശു അല്ല വേറെ ഒരേശുവാണ് നിബന്ധനകളില്ലാത്ത അതിർവരമ്പുകളില്ലാത്ത വഴിയുടെ സുവിശേഷമേതാ വേറെ ഒരു സുവിശേഷമാ അതിർവരമ്പുകളില്ലാത്ത വിശാലമാകുന്ന വഴിയെ നയിക്കുന്ന ആത്മാവേതാ അത് വേറെ ഒരാത്മാവ ആത്മാവിൻ്റെ പേര് അനുസരണക്കേടിൻ്റെ മക്കളിൽ ഇപ്പോൾ വ്യാപരിക്കുന്ന ആ ആത്മാവ് അനുസരണക്കേടിൻ്റെ മക്കളിൽ അവർക്ക് അനുസരിപ്പാൻ മനസ്സില്ല നിബന്ധനകൾക്ക് അവർക്ക് വിധേയമാകാൻ മനസ്സില്ല യേശു പറഞ്ഞു എൻ്റെ പിന്നാലെ വരാൻ ഒരുവൻ ഇച്ഛിച്ചാൽ തന്നെ താൻ ത്യജിച്ച് ക്രൂശെടുത്തന്നെ അനുഗമിക്കട്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവർ പറയുന്ന ഇതൊന്നും ഇല്ലെന്നാ അപ്പം ഏത് സുവിശേഷ എൻ്റെ മുഖമെടുത്ത് എന്നോട് പഠിക്കട്ടെ എന്നാ യേശു പറഞ്ഞത് അവർ പറയുന്നത് മുഖമില്ല മുഖം പൊട്ടിപ്പോയേക്ക മുഖമില്ലെന്നാ കർത്താവിൻ്റെ മുഖം ഇല്ലാത്ത വേറൊരു സുവിശേഷം വേറൊരാത്മാവ് വേറെ വിശാലമാകുന്ന ഒരു വഴി ആ വഴി എവിടാ ചെല്ലുന്നതെന്നറിയാമോ നാശത്തിൽ നാശത്തിൽ ചെല്ലും നാശത്തിൽ ചെല്ലും അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ എന്നോട് ഒരു സൗരൻ ചോദിച്ചു എന്താണ് ഈ അതിർവരമ്പെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ നമ്മൾ ഇന്നത് വിശാലമാകുന്നൊരു വിഷയമാണ് ഇന്ന് അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രം നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം എന്താ അതിർവരമ്പ് അതിർവരമ്പെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് വേദപുസ്തകം പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് ആ ഭാഗം ചിന്തിക്കാനായിട്ട് പോകാം യേശു കർത്താവിനോട് ഒരിക്കൽ ഒരാൾ ചോദിച്ചു കർത്താവെ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവർ ചുരുക്കമാണ് ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് വാക്യങ്ങളിലാണ് കർത്താവ് അതിന് ഒരു മറുപടിയും പറഞ്ഞില്ല ചുരുക്കമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചത് തന്നെ ചുരുക്കമാണെന്നോ അല്ലെന്നോ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല മറുപടി കൊടുത്തത് ഇങ്ങനെ ഇടുക്കും അതിലൂടെ കടപ്പാൻ നോക്കുവിൻ പോരാടുവിൻ പലരും കടപ്പാൻ നോക്കും കഴുകിയുള്ളതാണ് എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയും അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ആർക്കും എണ്ണിക്കൂടാത്ത ഒരു മഹാ പുരുഷാരം എന്നാ വായിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിത്യതയിൽ എത്തുന്നവർ ചുരുക്കമാണെന്നുള്ളതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ചുരുക്കമേ ചിലരെ അത് കണ്ടെത്തുന്നുള്ളൂ അത് കണ്ടെത്തുന്നവർ ചുരുക്കം എത്ര എന്ന് യേശു പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം മറ്റൊന്നുമല്ല എല്ലാ തലമുറയിലും എല്ലാ തലമുറയിലും ചുരുക്കം പേർ മാത്രമേ നിത്യ ജീവനിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എല്ലാ തലമുറയിലും 
ഇത് മറ്റാരുമല്ല പറഞ്ഞത് യേശു കർത്താവ് പറഞ്ഞത് ചുരുക്കം അത്രയും നമുക്ക് ആ വിഷയം അവിടെ നിൽക്കട്ടെ നമുക്ക് നമ്മൾ നിത്യതയിൽ ചെല്ലുമോ എന്നൊന്ന് ഉറപ്പാക്കാം അതാണ് നമ്മുടെ വിഷയം എങ്ങനെ ഉറപ്പാക്കാൻ കഴിയുന്നേ ഉറപ്പാക്കാൻ കഴിയും താങ്ക് ഗോഡ് ഐ ക്യാൻ മേക്ക് ഷുവർ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഉറപ്പാക്കാൻ കഴിയും യേശു കർത്താവ് ഈ പറഞ്ഞ അതായത് ഇടുക്കുവാതിലിനെ കുറിച്ചും ഇടുക്കുവഴിയെ കുറിച്ചും വിശാലമാകുന്ന വാതിലിനെ കുറിച്ചും വിശാലമാകുന്ന അവീതിയുള്ള വഴിയെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അതേ വേദഭാഗത്ത് നിന്ന് തന്നെ പ്രാഥമികമായിട്ട് നമുക്ക് ആ കാര്യം ഉറപ്പാക്കാൻ കഴിയും പറങ്ങും പോകണ്ട അതുകൊണ്ട് ദയവായിട്ട് മത്താട് സുവിശേഷം ഏഴാം അധ്യായത്തിലേക്ക് നമുക്ക് മടങ്ങി വരാം ഇവിടെ ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു പാപിക്ക് എങ്ങനെയാണ് അവൻ നിത്യജീവങ്കിലേക്ക് അല്ലെ ജീവങ്കിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയിലാണോ അവനെന്ന് എങ്ങനെ ഉറപ്പാക്കാൻ കഴിയുന്നത് അത് ഏശു കർത്താവ് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഈ ഒരു ചിന്ത കഴിഞ്ഞ ഒരു ആഴ്ചയിൽ ദൈവ പാതപിടത്തിൽ ഞാൻ ആയിരുന്നപ്പോൾ വളരെ ശക്തമായിട്ട് ദൈവപാതപിടത്തിൽ ഞാൻ ആയിരുന്നപ്പോൾ ദൈവം എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് തന്ന ഒരു ചിന്തയാണ് അതുകൊണ്ട് ദൈവവചനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് ആ കാര്യം ഒന്ന് കാണാം എങ്ങനെ എനിക്ക് ഉറപ്പാക്കാൻ കഴിയും എനിക്ക് ഉറപ്പാക്കാൻ കഴിയും ഇഫ് ഐ ഹാവ് എ ഡിസയർ ആൻ എ ഡിറ്റർമിനേഷൻ ടു ഡു ദ വിൽ ഓഫ് മൈ ഫാദർ എൻ്റെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ മുഴുവനാകുന്ന താൽപ്പര്യം എനിക്ക് വീഴ്ചകൾ വന്നിട്ടുണ്ടോ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പാപമുണ്ടോ സംഭവിച്ചോ എന്നുള്ളതല്ല വിഷയം അതെല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് എന്നാൽ ഇൻ സ്പൈറ്റ് ഓഫ് ദാറ്റ് അതിൻ്റെ എല്ലാം നടുവിൽ എനിക്ക് സ്വർഗസ്ഥനാകുന്ന പിതാവിൻ്റെ ഇഷ്ടമോ ഇഷ്ടം ചെയ്യാനാണോ താൽപ്പര്യം അതോ എൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യാനാണോ താല്പര്യം ദയവായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണം ആർക്കെങ്കിലും ഉറക്കം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഗോ ഔട്ട് വാഷ് യുവർ ഫേസ് ആൻഡ് കം ബാക്ക് പ്ലീസ് ഗോ ഔട്ട് വാഷ് യുവർ ഫേസ് ആൻഡ് കം ബാക്ക് ബിക്കോസ് ഐ നോ ഫോർ ഷുവർ സെയ്റ്റൻ വിൽ പുട്ട് യു ഇൻ ടു ഡീപ് സ്ലീപ്പ് നൗ ഐ നോ ഫോർ ഷുവർ പിശാജ് നിങ്ങളെ ഇപ്പം താരാട്ട് പാടാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പലരെയും അതിനാടി കൊടുക്കുന്നുമുണ്ട് ചിലർ അതുകൊണ്ട് കണ്ടു തുറന്നിരിക്കും ലിസൺ ഹിയർ ആരും അടച്ചിരുന്ന സ്വത്ര സ്വത്ര ഒന്നും പറയണ്ട ഇങ്ങോട്ട് നോക്കൂ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കൂ മത്തായി സുവിശേഷം ഏഴാം അധ്യായം ടേക്ക് യുവർ ബൈബിൾസ് എവ്രി ബഡി ഉറക്കം വരാതിരിക്കാൻ വേറെ ഒരു ട്രിക്ക് അത് എല്ലാവരും വേദ ദിവസം എടുത്തേ എല്ലാവരും എടുത്തേ എല്ലാവരും എടുത്തേ പ്ലീസ് എല്ലാവരും എടുക്കാം മത്തായി സുവിശേഷം ഏഴാം അധ്യായ അതിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ വാക്യം ആ ബ്രദറെ ഒരു മിനിറ്റ് നിൽക്കുക ഒരു മിനിറ്റ് നിൽക്കുക നമ്മൾ എല്ലാവരും കൂടെ വായിക്കാൻ പോകാം Everybody join your voices now, please. This is the way to go to the mouth and go to the mouth. This is the way to go to the mouth. 
വേദ പുസ്തകത്തിന്റെ വചന ഉള്ളിലോട്ട് കയറാൻ ഒരു മാർഗ്ഗമായത് അല്ലാതെ ഇത് ഗമ്മിക്കൊന്നും അല്ല കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ വാക്യം എന്നോട് കർത്താവേ കർത്താവേ എന്ന് പറയുന്നവൻ ഏവനുമല്ല സ്വർഗസ്ഥനായ എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുന്നവൻ അത്രേ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ എത്ര ക്ലിയർ ആത് എത്ര ക്ലിയർ ആയി നത്തിങ് മോർ ക്ലിയർ ദാൻ ദാറ്റ് നത്തിങ് മോർ ക്ലിയർ ദാൻ ദാറ്റ് മുകളിൽ യേശു പറഞ്ഞു ഇടുക്കുവാതിലൂടെ കേർവിൻ ഇടുക്കു വഴിയിലൂടെ ഞെരുക്കുള്ള ആ വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിപ്പിൻ അപ്പൊ അതിൻ്റെ താഴെ ആ വഴിയിൽ നിന്ന് മാറ്റുന്ന കുറേ പുള്ളികളെ കുറിച്ച് അടുത്ത് പറയുന്ന അവരെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഇപ്പൊ പറയുന്നില്ല അത് കഴിഞ്ഞ് താഴോട്ട് വരുമ്പോഴാണ് ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഈ വഴിയിലൂടെയാണോ ഞാനും നിങ്ങളും സഞ്ചരിക്കുന്നത് എന്ന് എങ്ങനെ ഉറപ്പാക്കുവാൻ കഴിയും യേശു പറയുകയാണ് എന്നോട് കർത്താവേ കർത്താവേ എന്ന് പറയുന്ന ഏവനുമല്ല നമ്മൾ പറയുന്നത് സിമ്പിൾ സോ സിമ്പിൾ അത് വാക്യം തന്നെയാ പക്ഷെ നമ്മൾ അതിനെ അങ്ങ് ട്രിവിയ ട്രിവിയലൈസ് ചെയ്തു യേശു ക്രിസ്തു കർത്താവെന്ന് വായിക്കൊണ്ടേറ്റ് പറയുകയും നീതിക്കായി വിശ്വസിക്കുകയും വേണം എന്നാ നീ രക്ഷിക്കപ്പെടും നമ്മൾ അങ്ങ് ട്രിവിയലൈസ് ചെയ്ത് അതിനെ അങ്ങ് ലളിതമാക്കി തീർത്തു അതെത്ര ആഴമുള്ളതാണെന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നില്ല അപ്പൊ യേശു കർത്താവ് എന്ന് ജൽപ്പനം ചെയ്യുന്നതല്ല നിത്യജീവനിൽ ചെല്ലുമെന്നതിൻ്റെ ഉറപ്പ് ശ്രദ്ധിക്കണേ ആരെങ്കിലും വഞ്ചിക്കപ്പെട്ട് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് ആ വഞ്ചനയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണം കാരണം ഇത് നിത്യതയുടെ വിഷയമാണ് ഇത് റിവോക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമല്ലിത് പതിനായിരം റിയാൽ നഷ്ടം വന്നാൽ കുഴപ്പമില്ല അത് കുറെ കഴിയുമ്പം നമുക്ക് അതിന് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാം പക്ഷേ ഇതിന് പരിഹാരമില്ലാത്തൊരു കാര്യ ഇന്ന് കണ്ണടഞ്ഞാൽ പരിഹാരം വരുത്തുവാൻ മടക്കി വരുത്തുവാൻ കഴിയാത്ത ഒരു കാര്യ ഇത് ഇത് നമുക്ക് പന്താടാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമല്ല മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ വേറെ ഏതൊരു കാര്യവും പോട്ടെന്ന് വെക്കാം നഷ്ടം വന്നത് പോട്ടെന്ന് വെക്കാം പരീക്ഷയിൽ തോറ്റത് കുഴപ്പമില്ല അതുകൊണ്ടൊന്നും വലിയ പ്രശ്നം വരാനില്ല വിസ കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല നാളെ ഇവിടെ നിന്ന് കയറ്റി വിട്ടാലും കുഴപ്പമില്ല വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ജോലി ചെയ്യാം പക്ഷെ ഇത് അങ്ങനെ പുറകോട്ട് മാറ്റി വെക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമല്ല ശ്രദ്ധിച്ചേ എന്നോട് കർത്താവേ കർത്താവേ എന്ന് പറയുന്ന ഏവനും അല്ല പിന്നെ ആരാ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ കിടക്കുന്നത് ആ അപ്പൊ ഈ നാരോവെ ഇടുക്കമുള്ള വഴി എന്തുകൊണ്ടാ ഇടുക്കമായിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിന് ബൗണ്ടറി ഉള്ളത് എന്തുകൊണ്ടാ അതിന് അതിർവരമ്പുകൾ ഉള്ളത് ആ വഴിയുടെ സവിശേഷത ആ വഴിയെ ഞാൻ നടക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പം എന്റെ താല്പര്യങ്ങൾ കല്ല സ്ഥാനം പിന്നെയോ സ്വർഗസ്ഥനാകുന്ന പിതാവിന്റെ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് ആ സ്ഥാനം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പിതാവിന്റെ താൽപര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ആ താൽപ്പര്യത്തിന് എൻ്റെ ജീവിതത്തെ വിധേയമാക്കുന്ന എന്നെ തന്നെ 
ത്യജിക്കുന്ന മാർഗമാണ് ഇടുക്കുവഴി അതിൽ കുറഞ്ഞ ഒന്നല്ല ഇടുക്കുവഴി മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അതിൽ കുറഞ്ഞ ഒന്നല്ല ഇടുക്കുവഴി സ്വർഗസ്ഥനാകുന്ന പിതാവിൻ്റെ ഇഷ്ടം മനസ്സിലാക്കി ആ ഇഷ്ടം ചെയ്യുവാൻ ഞാൻ എന്നെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന വഴിയാണ് ഇടുക്കമുള്ള വഴി ഈ വഴിയിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നവരെന്ന് പുറമേ നോക്കിയാൽ തോന്നുന്ന ഒരു വലിയ കൂട്ടം അന്നുണ്ട് ഇന്നുമുണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ വരവ് വരെയും ആ കൂട്ടമുണ്ട് ആ കൂട്ടം അവരുടെ സവിശേഷത അവർക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിവില്ലാത്തവരല്ല അവർക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാം നിങ്ങൾ ആ വേദഭാഗത്തൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേകയിൽ അതിൻ്റെ ഏഴാമത്തെ അധ്യായം മത്താടെ സുവിശേഷം ഏഴാം അധ്യായം ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നു ആകയാൽ എൻ്റെ വചനങ്ങളെ ഈ വചനങ്ങളെ കേട്ട് ചെയ്യുന്നവൻ ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ വാക്യം ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ വാക്യം നോക്കിയ രണ്ട് കൂട്ടരുണ്ട് അവിടെ ഒന്ന് ഈ രണ്ട് കൂട്ടരുടെയും ഇടയിൽ ഒരു കോമൺ ഫാക്ടർ ഉണ്ട് എന്താ കോമൺ ഫാക്ടർ രണ്ട് കൂട്ടരും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് രണ്ട് കൂട്ടരും കേൾക്കുന്നുണ്ട് എന്ത് അപ്പൊ കർത്താവ് ഈ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് പുറത്തുള്ളവരെ കുറിച്ചല്ല പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അകത്തുള്ളവരെ കുറിച്ചാണ് സഭായോഗത്തിന് വരാത്തവരെ കുറിച്ചല്ല പറഞ്ഞേ സഭായോഗത്തിന് വന്ന് വചനം കേൾക്കുന്നവരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് ഉറപ്പാക്കേണ്ടിയേ ഈ രണ്ട് കൂട്ടരും വചനം കേട്ടിട്ടുണ്ട് രണ്ട് കൂട്ടർക്കും വന വചനം അറിയാം പ്രിയമുള്ളവരെ ഒരാൾക്ക് വേദപുസ്തകം കവർ ടു കവർ അറിയാമെങ്കിലും ആ ആൾ നരകത്തിൽ പോകാൻ കേട്ടു എൻ്റെ ചിന്തയിൽ ഒത്തിരി പി എച്ച് ഡിസും നഗരത്തിൽ നഗരമല്ല നരകത്തിൽ കാണും ഞാൻ ഡോക്ടറേറ്റിനൊന്നും വരുത്തുമല്ല എനിക്കും കിട്ടിയാൽ ഞാൻ ഒന്നും എടുക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ താല്പര്യം പുസ്തകം അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്നൊന്നും കരുതരുത് യേശു പറഞ്ഞു ഈ രണ്ടു കൂട്ടരും കേട്ടു പക്ഷെങ്കിൽ അവസാനം ആ തെളിയിക്കപ്പെട്ട സന്ദർഭത്തിൽ ഏതാ നിലനിന്നെന്നറിയാമോ നോക്കുക ആ പാറമേൽ അടിസ്ഥാനമിട്ട് പണുതവൻ നിലനിന്നു അപ്പൊ എന്നോട് കർത്താവേ കർത്താവേ എന്ന് പറയുന്ന ഏവനുമല്ല നിത്യജീവനി പോകുന്നത് ആരാ എൻ്റെ പ്രിയരെ ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം ആരും അല്ല പത്രോസോ പൗലോസോ വന്ന് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പാസ്റ്ററായിരുന്നാലും അല്ലെ നമുക്ക് പാസ്റ്ററായിരുന്നാലും ഇതെല്ലാം അറിയാമെങ്കിലും നിർഭാഗ്യവശാൽ പലരും നരകത്തിൽ പോകും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് നിർഭാഗ്യവശാൽ പലരും നരകത്തിൽ പോകും ഇന്ന് 
ഒന്ന് മനസ്സിന് വ്യതിയാനമില്ലെങ്കിൽ എനിക്കറിയില്ല ആരെന്ന് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പലരും നരകത്തിൽ പോകും എനിക്കറിയാം ഇത് അൺപ്ലസൻ്റ് ട്രൂത്താണെന്ന് എനിക്കറിയാം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ നമുക്ക് ആർക്കും നിങ്ങൾക്ക് നല്ല നമുക്ക് ആർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമല്ല പക്ഷെ ഞാൻ സത്യമായി പറയുന്നത് കാരണം ഇത് നിത്യജീവൻ്റെ വിഷയമാണ് ഇത് ജീവൻ്റെയോ മരണത്തിൻ്റെയോ വിഷയമാണ് നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ഇയാൾ അങ്ങ് പറഞ്ഞ് 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 അതിവിശുദ്ധി പറഞ്ഞ് അങ്ങ് പോകാണല്ലോ അല്ല 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 പുസ്തകത്തിലുള്ള കാര്യം മാത്രമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എന്തേലും തെറ്റ് എന്നിൽ നിന്ന് വന്നാൽ സതയം ക്ഷമിക്ക് നിങ്ങൾ ബരോവയിൽ ഉള്ളവരെ പോലെ ഈ പുസ്തകം ശോധന ചെയ്ത് ശരി മാത്രം എടുക്ക് തെറ്റൊന്നും എടുക്കരുത് പ്രിയമുള്ളവരെ പ്രിയമുള്ളവരെ യേശു പറഞ്ഞു എന്നോട് കർത്താവേ കർത്താവേ എന്ന് പറയുന്ന ഏവനും അല്ല സ്വർഗസ്ഥനായ എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ പാതയുടെ സവിശേഷത സ്വർഗസ്ഥനാകുന്ന പിതാവിൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുന്ന പാതയാണ് അപ്പോൾ അതിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ആ പറഞ്ഞു വരുന്ന വിഷയത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അവിടെ തന്നെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങ് പറഞ്ഞു പോകട്ടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ മറുപടിയോ അത്ഭുതങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചതോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റാരുടെയും ജീവിതത്തിൽ സംഭവിപ്പാൻ ദൈവം നമ്മളെ ഉപയോഗിച്ചതോ ശ്രദ്ധിക്കണേ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് നമ്മൾ ചോദിച്ചത് തന്നെ ദൈവം തന്നതുകൊണ്ടോ അത്ഭുതങ്ങൾ നമ്മിലോ മറ്റാരുടെയെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ നാം മുഖാന്തിരം സംഭവിച്ചതുകൊണ്ടോ നിത്യതയിൽ പോകുമെന്നുറപ്പില്ല അത്ഭുത യേശു ചെയ്തില്ലേ ചെയ്തു പോസോലന്മാർ ചെയ്തില്ലേ ചെയ്തു പക്ഷെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ വായിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കാണുന്നു നിന്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കി നിന്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു പ്രവചിച്ചു നിന്റെ നാമത്തിൽ വിവിധ വീര്യപ്രവർത്തികൾ ചെയ്തു എന്ന പലരും പലരും ചിലരല്ല ആ വാക്ക് ശ്രദ്ധിക്കണം മുകളിൽ പറഞ്ഞില്ലേ വിശാലമാകുന്ന വാതിൽ കൂടെ പോകുന്നത് പലരാ മെനിയ മെനി അതേ വാക്കാ യേശു ഇവിടെ പറയുന്നത് പലരും ഓ ഇതാ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പലരും എന്നാളിൽ എന്തോ എന്നോട് പറയും പറയും യേശു പറഞ്ഞ എന്താ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആ വാക്ക് ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങളെ എനിക്കറിയാമായിരുന്നെന്നല്ല പറഞ്ഞ് അത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ കൃപയെന്ന് വീണുപോയെന്നുമല്ല പറഞ്ഞത് ശ്രദ്ധിച്ചേ ശ്രദ്ധിച്ചേ ഓരോ നാളും അറിഞ്ഞില്ല ഐ നെവർ ന്യൂ യു എന്നാൽ തൻ്റെ ആടുകളെ കുറിച്ച് കർത്താവ് എന്നെ പറഞ്ഞ് എൻ്റെ ആടുകൾ എൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു ഞാൻ അവയെ വിളിക്കുന്നു നോക്കി നോക്കി നമുക്ക് കർത്താവിനെ അറിയാമോ എന്നുള്ളതല്ല വിഷയം അതൊന്നാമത്തെ കാര്യം എന്നാൽ കർത്താവിന് എന്നെ നിങ്ങളെയും അറിയാമോ ഇതെന്നോ ചോദ്യമാവൂ ദേശി കർത്താവിനെ അറിയത്തില്ലേ എന്നാൽ വേദപുസ്തകം ഇങ്ങനെയാ പറയുന്നത് ഐ നെവർ ന്യൂ യു അടയാളോ അത്ഭുതം ചെയ്തതോ ചെയ്യിപ്പിച്ചതോ ചെയ്യാൻ മുഖാന്തരമായതോ നിത്യതയിൽ പോകുന്നതിന് തെളിവായ ഉറപ്പല്ല ഉറപ്പല്ലെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മറുപടി കിട്ടിയത് ഉറപ്പാണോ ഉപദേശി ഞങ്ങൾക്ക് എന്തൊരു അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള മറുപടിയാണ് കിട്ടിയേ ഉറപ്പല്ല പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മറുപടി കിട്ടിയത് 
ദൈവത്തിൻ്റെ കോമൺ ഗ്രേസിൽ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മറുപടി കിട്ടും കോമൺ ഗ്രേസ് കർത്താവ് ദയുള്ളവനായതുകൊണ്ട് ആ കോമൺ ഗ്രേസിൽ കർത്താവിൻ്റെ കാലത്തും കിട്ടി ഇപ്പോഴും കിട്ടും അതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല നിങ്ങൾ ഒരു വാക്യം ഒന്നും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് ഞാൻ അങ്ങ് പറഞ്ഞു പോവാം നൂറ്റി ആറാം സങ്കീർത്തനം അതിന് പതിനാലും പതിനഞ്ചും വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിൽ പോയി വായിച്ചാൽ മതി മരുഭൂമിയിൽ വെച്ച് അവർ ഏറ്റവും മോഹിച്ചു നിർജ്ജന പ്രദേശത്ത് അവർ ദൈവത്തെ പരീക്ഷിച്ചു മോഹിച്ചു മോഹിച്ചു നിർജ്ജന പ്രദേശത്ത് ദൈവത്തെ അവർ പരീക്ഷിച്ചു നൂറ്റി ആറിൻ്റെ പതിനാലും പതിനഞ്ചു അവർ അപേക്ഷിച്ചത് അവൻ അവർക്ക് കൊടുത്തു ശ്രദ്ധിക്കണം അപേക്ഷിച്ചത് എന്താന്നോ ചോദിച്ചത് പച്ച ബെൻസ് കറുത്ത ടയറ് മുന്നിലൊരു ഗ്രില്ല് പുറകിൽ ടൈലാമ്പ് എല്ലാം സ്വപ്നം കണ്ടു ഗർഭം ധരിച്ചു പ്രസവിച്ചു കിട്ടി അപേക്ഷിച്ചത് കൊടുത്തു ഓപ്പറേഷൻ സക്സസ് പേഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ചിരിക്കുന്നു പക്ഷെ ആ നോക്കിയ വായിച്ചു നോക്കി അങ്ങനെ ആന്നോ എഴുതിയേക്കുന്നത് ഒന്ന് വായിച്ചേ ആ അടുത്ത് 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 അവർ അപേക്ഷിച്ചത് അവനവർക്ക് കൊടുത്തു എങ്കിലും അവൻ അവരുടെ എന്ത് ചെയ്തു അടിവര ഇടണോ ആ വാക്കുകൾക്ക് പ്രാണനുക്ഷയമയച്ചു എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അപേക്ഷിച്ചത് കിട്ടി നിത്യതയിൽ കാണുകയല്ല മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അപേക്ഷിച്ചത് കിട്ടി നിത്യതയിൽ കാണുകയല്ല നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക അപേക്ഷിച്ചത് തരികയല്ലോ തരുമല്ലോ ഇല്ലെന്നാര് പറഞ്ഞു പക്ഷെ എന്താ തരുന്നതെന്നും എന്താണെന്നുള്ളതും ദൈവോചന പ്രകാരം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം പ്രിയമുള്ളവരെ അപേക്ഷിച്ചത് കിട്ടുന്നതല്ല ജോലി കിട്ടുന്നതല്ല വിസ ശരിയാകുന്നതല്ല അതൊന്നുമല്ല നിത്യതയിൽ പോകുമെന്നുള്ളത് തെളിവ് ഉപവസിച്ച വിഷയങ്ങൾക്ക് പച്ചിലയും കത്രികയും പോലെ മറുപടി കിട്ടിയെന്നുള്ളതല്ല നിത്യതയിൽ പോകുന്നതിൻ്റെ തെളിവ് നിത്യതയിൽ പോകുന്നതിൻ്റെ തെളിവ് രോഗികൾക്ക് സൗഖ്യം ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ കിട്ടിയെന്നതല്ല ഭൂതങ്ങൾ പുറത്താക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതല്ല നിത്യജീവനിൽ പോകുമെന്നുള്ളതിൻ്റെ തെളിവ് നിത്യജീവനിൽ പോകുമെന്നുള്ളതിന് ഒരേ ഒരു തെളിവേ ഉള്ളൂ സ്വർഗസ്ഥനാകുന്ന പിതാവിൻ്റെ ഇഷ്ടം ആര് ചെയ്യുന്നു അവർ നിത്യതയിൽ പോകും അവർ നിത്യതയിൽ പോകും അല്ലാത്തവരാരും പോകുകയല്ലെന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എനിക്ക് ആ വിഷയം വളരെ വിശദമായിട്ട് പറയേണ്ട കാര്യമാണ് അപ്പോൾ വി ഷുഡ് നോട്ട് ഡിസീവ് അവർ സെൽഫ്സ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ നിത്യതയിൽ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ സ്വർഗസ്ഥനാകുന്ന പിതാവിൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുന്നവരെ പോകുള്ളെന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്നാ അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം സ്വർഗത്തിൻ്റെ സവിശേഷത അവിടെ സ്വർഗസ്ഥനാകുന്ന പിതാവിൻ്റെ ഇഷ്ടമേ അവിടെ നടപ്പുള്ളൂ ശ്രദ്ധിക്കണേ ശ്രദ്ധിക്കണേ അപ്പൊ ചിന്തിക്ക് ഇവിടെ ഇപ്പം ഇഷ്ടമല്ലേ നടക്കുന്നേ അല്ല എന്താ അങ്ങനെ പറയുന്നേ ദൈവം അതിനനുവദിച്ചേക്കുകയാണ് ദൈവം അതിന്മേൽ സർവാധികാരിയാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ സങ്കീർത്തനത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് സ്വർഗം യഹോവയുടെ സ്വർഗമാകുന്നു മനുഷ്യൻ ഭൂമിയെ അവർക്ക് അവനെന്ത് ചെയ്തു മനുഷ്യർക്ക് കൊടുത്തേക്കുന്നു ഇന്ന് ഭൂമിയെ മനുഷ്യനും പിശാജിൻ്റെ കിങ്കരന്മാർക്കും ഒക്കെ ഒരു പരിധി വരെ ഇവിടെ വിളയാടാൻ കേൾക്കണേ കേൾക്കണേ ഒരു പരിധി വരെ വിളയാടാൻ സ്വർഗത്തിലെ അപ്പച്ചൻ അവിടുത്തെ പരമാധികാരത്തിൽ അനുവദിച്ചിരിക്കുകയാണ് 
എന്നാൽ അതിന്മേലും രാജാധി രാജാവ് നമ്മുടെ കർത്താവാ അത് വേറെ വിഷയം പക്ഷെങ്കിൽ ആ രാജാധി രാജാവ് ഇവിടെ മനുഷ്യൻ്റെ ഇഷ്ടം കുറച്ചൊക്കെ നടക്കാൻ വിട്ടുകൊടുത്തേക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് ശിഷ്യന്മാരെ പഠിപ്പിച്ചത് സ്വർഗസ്ഥനാകുന്ന ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ അവിടുത്തെ നാമം വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടണമേ അടുത്തത് കുമോൺ ആ അടുത്തത് എന്താ അവിടുത്തെ ഇഷ്ടം മറന്നു പോകരുത് മറന്നു പോകരുത് സ്വർഗത്തിലെ ഇഷ്ടം അവിടുത്തെ ഇഷ്ടം എവിടെ വരണം അപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന എന്താ സ്വർഗത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം നടക്കുന്ന ഇടമാണ് എന്നാൽ ആ ഇഷ്ടം ഈ ഭൂമിയിലും നടക്കണമേ അതെപ്പം നടക്കുമെന്നറിയാവോ സ്വർഗത്തിലെ രാജാവിൻ്റെ ഭരണം ഇവിടെ വരുമ്പോൾ നടക്കും അപ്പോൾ സ്വർഗത്തിലെ രാജാവിൻ്റെ ഭരണം ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഈ ഭൂമിയിലും അവിടുത്തെ ഇഷ്ടം മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറൊരു ഇഷ്ടവും നടത്തുവാൻ ദൈവം ആരെയും അനുവദിക്കത്തില്ല പിന്നെ അവസാനം കുറച്ച് കാലത്തേക്ക് ബിജാജിനെ അഴിച്ചു വിടും അന്നേരം പിന്നെ അവൻ പോയി അതിൻ്റെ ഇഷ്ടം ചിലൽ കൂടെയൊക്കെ ചെയ്യും അത് ദൈവം അനുവദിച്ചിട്ട് ആ രാജ്യത്തെക്കുറിച്ച് വേറെ ദിവസം പറയുന്നതിനെന്നറിയാം ഭൂമി യഹോവയുടെ വിശുദ്ധ പർവ്വതത്തിൽ ആരും ഒരു ദോഷവും ചെയ്യുകയില്ല അതിൻ്റെ കാരണം എന്നാന്നറിയാം സമുദ്രം വെള്ളം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ ഭൂമി യഹോവയുടെ പരിജ്ഞാനം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കും സ്വർഗത്തിലെ ഇഷ്ടം ഈ ഭൂമിയിൽ നടക്കും അപ്പൊ സ്വർഗം ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വരും ഈ ഭൂമിയിലും പിതാവിൻ്റെ ഇഷ്ടം മാത്രം നടക്കും അപ്പൊ സ്വർഗത്തിൻ്റെ സവിശേഷത എന്താ സ്വർഗത്തിൻ്റെ സവിശേഷത ദൈവ ഇഷ്ടം മാത്രം നടക്കുന്ന ഇടമാണ് സ്വർഗത്തിൻ്റെ സവിശേഷത അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുന്നതാരാ ഇവിടെ അതിർവരമ്പുകളില്ലാതെ തന്നിഷ്ടപ്രകാരം ജീവിക്കുന്ന ഒരുവനല്ല സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് ഇവിടെ ഇടുക്കു വഴിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പിതാവിൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുവാൻ പ്രിയപ്പെടുന്നവനാണ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ആ സിമ്പിൾ ആസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ആ സിമ്പിൾ ആസ് ദാറ്റ് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ആരാ നിത്യതയിലേക്ക് പോകുന്നത് യേശു പറഞ്ഞു യേശു പറഞ്ഞു സ്വർഗസ്ഥനാകുന്ന എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുന്നവൻ അല്ലാത്തവനാരും നിത്യതയിലേക്ക് പോകുകയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് യേശു പഠിപ്പിച്ചത് അങ്ങയുടെ ഇഷ്ടം സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലുമാകണമേ അവിടെ നിന്ന് എന്താ പ്രാർത്ഥിച്ചത് കർത്താവ് പ്രാർത്ഥിച്ചതും അത് തന്നെയാ എങ്കിലും എൻ്റെ ഇഷ്ടമല്ല നിൻ്റെ ഇഷ്ടം തന്നെ ആകട്ടെ അപ്പം കർത്താവിനൊരു ഇഷ്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു മനുഷ്യനാകുന്ന കർത്താവിന് ഒരിഷ്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു എവിടെ ഉപദേശം ഈ വാക്യം ഒത്തിരി വാക്യമുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യങ്ങളും ശ്രദ്ധിച്ചു യോഹനാൻ്റെ സുവിശേഷം ആറിൻ്റെ മുപ്പത്തെട്ട് എല്ലാവരും എടുത്ത് എനിക്ക് നേരിട്ട് വായിക്കാം പക്ഷേ ഞാനത് തുണിയുന്നില്ല എല്ലാവരും എടുത്ത് എടുത്ത് പ്ലീസ് ഞാൻ എൻ്റെ ഇഷ്ടമല്ല അപ്പൊ എന്തുണ്ടായിരുന്നു കർത്താവിന് എന്തുണ്ടായിരുന്നു പറ പറ കർത്താവിന് ഒരു ഇഷ്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു കർത്താവിന് ഒരു ഇഷ്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു മനുഷ്യനാകുന്ന കർത്താവിന് 
ഇഷ്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഇഷ്ടത്തിന് വല്ല കുഴപ്പമുള്ള ഇഷ്ടമാണോ അല്ല നമ്മുടേതുപോലെ സ്വാർത്ഥത നിറഞ്ഞ ഇഷ്ടമാണോ അല്ല കാരണം എന്നാ കർത്താവിൽ പാപമില്ലായിരുന്നു കർത്താവ് സ്വാർത്ഥനല്ലായിരുന്നു സ്വാർത്ഥനല്ലാത്ത പാപമില്ലാത്ത ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധന് പരിശുദ്ധമാകുന്ന വ്യക്തിപരമാകുന്ന ഇഷ്ടമുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടെ കേട്ടെ അതാ വേ ദിവസം പഠിപ്പിക്കുന്നത് യോഹനാൻ അഞ്ചിന് മുപ്പത് ഞാൻ എൻ്റെ ഇഷ്ടമല്ല എന്നെ അയച്ചവൻ്റെ ഇഷ്ടം അത്ര ചെയ്യുവാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നത് അപ്പൊ കർത്താവിന് എന്തുണ്ടായിരുന്നു തൻ്റെതാകുന്ന സ്വാർത്ഥതകളില്ലാത്ത പാപം ലവലേശം പറ്റാത്ത ഒരു ഇഷ്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ദൈവം എന്ത് ചെയ്തു കർത്താവ് എന്ത് ചെയ്തു ആ ഇഷ്ടം ചെയ്തില്ല പിന്നെ ആരുടെ ഇഷ്ടം ചെയ്തു സ്വർഗസനാകുന്ന പിതാവിൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്തു അതെന്തിനാ കർത്താവ് അങ്ങനെ ചെയ്തത് കർത്താവ് അങ്ങനെ ചെയ്തതിൻ്റെ കാരണം മനുഷ്യന് സ്വർഗസ്ഥനാകുന്ന പിതാവിൻ്റെ ഇഷ്ടം എങ്ങനാ ചെയ്യുന്നതെന്ന് എന്നെ നിങ്ങളെ ഓർത്തിട്ട് എന്നെയും നിങ്ങളെയും കൊണ്ട് നിത്യതയിലേക്ക് പോകണമെന്ന് താൽപ്പര്യമുള്ളതുകൊണ്ട് അത് കാണിച്ച് തരാനാണ് പാപമില്ലാത്ത പരിശുദ്ധൻ പിതാവിൻ്റെ ഇഷ്ടം എങ്ങനെ ഇവിടെ ചെയ്യണമെന്ന് കാണിച്ചു തന്നത് ഒരിക്കലും മറന്നു പോകരുത് ഈ പാപത്തിൻ്റെ പാപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി എന്നാ ബേസിക്കലി പാപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് പാപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എൻ്റെ ഇഷ്ടം നടക്കണമെന്നുള്ളതാണ് പാപത്തിൻ്റെ ഒരു സവിശേഷത നമ്മൾ എൻ്റെ സമയം തീരുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ ഇത് പറഞ്ഞ് ഞാൻ അങ്ങ് അവസാനിപ്പിക്കാം മറ്റത് നമ്മൾ അടുത്ത ആഴ്ചയെ കർത്താവ് വരവ് താമസിച്ചാൽ ചിന്തിക്കാം എസ് എ ആവ് അമ്പത്തി മൂന്നിൻ്റെ ആറിൽ നമ്മളിങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് നാം എല്ലാവരും ആടുകളെ പോലെ തെറ്റിപ്പോയിരുന്നു നാം ഓരോരുത്തനും താന്താൻ്റെ വഴിക്ക് തിരിഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ദൈവത്തെ അറിയാതിരുന്നപ്പം നമ്മുടെ സവിശേഷത എന്താ നമ്മൾ നമ്മുടെ വഴിക്ക് തിരിഞ്ഞിരുന്നു നമ്മുടെ താല്പര്യമായിരുന്നു നമുക്ക് ഒന്നാമത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു നടക്കാൻ നമുക്ക് എപ്പോഴും താല്പര്യം പാപത്തിൻ്റെ സവിശേഷത ഏതാ എന്നാൽ അകൃത്യത്തെ ഏതകൃത്യത്തെ ഞാൻ എൻ്റെ വഴിക്ക് തിരിഞ്ഞുന്ന ആ അകൃത്യത്തെ കർത്താവ് എന്ത് ചെയ്തു യഹോവ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ അകൃത്യം അവന് മേൽച്ച മതി പ്രിയമുള്ളവരെ ഇതായിരുന്നു പിന്നീട് പിശാജായി തീർന്ന ലൂസിഫറിൻ്റെയും പ്രശ്നം ഇതായിരുന്നു അവൻ അവൻ്റെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു വിഷയം അവന് ദൈവം കൊടുത്ത പദവിയിൽ അവൻ സംതൃപ്തനല്ല ദൈവം അവനെ ഏൽപ്പിച്ച ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിൽ അവനെ വെച്ചിരുന്നത് അവന് താല്പര്യമില്ല അവൻ അവൻ്റെ ഇഷ്ടം നടക്കണം അതാണ് യേശുവിൻ്റെ പ്രവനത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് അരുണോദയപുത്രനാകുന്ന ശുക്ര നീ എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ വീണു പോയത് എന്നിട്ട് മറുപടി കൊടുക്കുക ഞാൻ അത്യുന്നതൻ്റെ സിംഹാസനത്തിൻ്റെ മുകളിൽ കൊണ്ട് എൻ്റെ സിംഹാസനം വെക്കുമെന്ന് അവൻ ഹൃദയത്തിൽ നിരൂപിച്ചതേ ഉള്ളൂ ചെയ്തില്ല ചെയ്തില്ല ചെയ്യാൻ അവന് കഴിയത്തുമില്ല ചെയ്യാൻ സാധ്യവുമല്ല നിരൂപിച്ചതേ ഉള്ളൂ വെട്ടേറ്റ് നിലത്ത് വീണു നിലത്ത് വീണിട്ട് ഏതൻ തോട്ടം മുതൽ ഇന്നുവരെ ഇന്ന് വചനങ്ങളെ കേട്ടിട്ട് ചെയ്യാത്തവരിലും ഇവൻ ഈ വിഷമാ കുത്തിവെക്കുന്നത് ഏത് വിഷയം വിഷം സ്വന്തം ഇഷ്ടം നടക്കണം സ്വന്തം ഇഷ്ടം നടക്കണം സ്വന്തം താല്പര്യം നടക്കണം ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നതുപോലെ കാര്യം നടക്കണം 
സ്വർഗത്തിലെ അപ്പച്ചൻ്റെ ഇഷ്ടമൊന്നും എനിക്ക് വിഷയമല്ല പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളെ നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൺവീനിയൻസ് അല്ല നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ സൗകര്യമല്ല നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഇതിൽ സ്വർഗത്തിലെ അപ്പച്ചൻ്റെ ഇഷ്ടം എന്താ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ പുസ്തകം തന്നിട്ടുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം എന്തെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തി തന്നേക്കുന്ന ഈ വെളിപ്പാടുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ഉള്ളിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ദൈവ ഇഷ്ടം ചെയ്ത് വാഗ്ദത്തം പ്രാപിപ്പാൻ സഹിഷ്ണുത നമുക്ക് ആവശ്യം ഇടുക്കു വഴിയിലൂടെ നടക്കുവാൻ സഹിഷ്ണുത നമുക്ക് ആവശ്യം പക്ഷെങ്കിൽ ഇടുക്കു വഴിയിലൂടെ എൻ്റെ കരം പിടിച്ച് നടത്തുവാൻ നല്ലൊരു വഴികാട്ടി എനിക്കിവിടെയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ദൈവ ഇഷ്ടം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് അപ്പച്ചൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് നേരത്തെ ഞാൻ എൻ്റെ വഴിക്ക് തിരിഞ്ഞിരുന്നു എന്നാൽ എന്നെ അവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യാനായിട്ട് എനിക്ക് കൃപ തരുന്ന ആ അനുഭവത്തിലേക്ക് എന്നെ കൊണ്ടുവന്ന് എന്നെ വീണ്ടും ജനിപ്പിച്ചെങ്കിൽ എനിക്കത് ചെയ്യുവാനുള്ള കഴിവ് കർത്താവ് തന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മുടെ താല്പര്യം എന്താ ദൈവ ഇഷ്ടം ചെയ്യുന്നതാണോ അതോ നമ്മുടെ വഴിയെ പോകുന്നതാണോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ വഴി ഞെരുക്കമായിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ എൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിന് പ്രസക്തിയില്ല പിന്നെ ആരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് പ്രസക്തി ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം അതെനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം എന്താ ഞാൻ ബൈ ബർത്ത് എനിക്ക് എൻ്റെ ഇഷ്ടം നടക്കണമെന്നാണ് നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ അവരുടെ പിടിവാശ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അത് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടിയേ അത് കിട്ടിയത് ജന്മനാണ് കിട്ടിയതാ അത് കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ അവർ സാധുക്കളായതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ അങ്ങ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഇച്ചിരി സോഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ആയതുകൊണ്ട് അത് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നില്ല നല്ല ഡീസെൻറ്റ് ലുക്കിംഗ് ഇൻഡിവിജ്വൽസാണ് നമ്മൾ അതേ ഉള്ളൂ വ്യത്യാസം അത്ര വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇൻക്ലൈനേഷൻ എന്തുവാ നമ്മുടെ ഇഷ്ടം എന്നാൽ യേശു പറഞ്ഞു ആരാന്ന് തിരയെ പോകുന്നത് കർത്താവെ കർത്താവ് എന്ന് പറയുന്ന ഏവനുമല്ല സ്വർഗസ്ഥനാകുന്ന എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം കാളം ധ്വനിക്കും മരിച്ച ഒരു അക്ഷരായി ഉറക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മരണമാകാം ഈ ആഴ്ചയിൽ പേടിക്കണ്ട പേടിക്കണ്ട മരണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്തന് വീട്ടിൽ പോകുക പിന്നെ എന്തിനാ പേടിക്കുന്നത് പേടിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട മരണമാകട്ടെ കർത്താവിൻ്റെ കാഹളം ധ്വനിക്കട്ടെ നിത്യതയിൽ കാണുമെന്ന് ഉറപ്പാക്കണം ദൈവം അതിനായി നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിൽ ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിൽ സഹോരന്മാരിൽ ഒന്ന് രണ്ട് വാക്കുകളിൽ ഒരാൾക്